Hey guys, this is Akshay. So, in the number of video we discuss here, cloud versus actual storage. Okay, so that's what I mean. That's So, basically, cloud and actual storage is either on premises. Okay, so that's what I mean. Maintenance, that's the cost. So, we will discuss here. So, first of all, in the channel, you will notice that these two are red color hearts. Red color hearts. Red color hearts. Okay, so it's basically for you. Thank you for your support and love. That's why the red subscribe button is on the bell icon. Just click on it. And press the bell icon. So, I'm going to post all the informative videos. So, let's go to the video. So, basically, if you have the cloud, you can use Azure. No, Microsoft Azure. We have the cloud provided and storage. So, on-premises. That is, if we actually create a storage, we have access points, routers, switch, optic cables. So, if we have a database, we have a proper server waiting. Switch. And if we connect to fiber optic cables, we have different types of cables. So, but in the cloud, we don't have to worry about it. We don't have to worry about any hardware. Okay, so we have a cloud just to purchase it. We have a subscription fees now. So, we have a fees to get it. We have a cloud storage to provide it. Okay, so we don't have to worry about it. On-premises, we have to build a storage. A server build. A database store. A server build. And cloud, we have already built it. So, just we are lending from them. Okay. So, we have to purchase a lot of money from the store. So, basically, you can see what the cloud storage is. Now, if you have a cost, that is, if you maintain a cloud storage, it is cost. If you maintain a on-premises, it is cost. So, that's what you can see here. So, we have to use the other points. So, first, all investments are on you. So, that's what I'm saying. If you have a cloud storage, it is on-premises. If you create a storage, you can use the amount of amount of switch and access points and routers. You can increase the amount of storage. So, all investment is done. Now, I will say license maintenance. So, if you have a proper license maintenance, you can use software. You can maintain the license. And I will say hardware refresh and upgrade. Maybe you have, for example, 20 TB hardware. Okay, so that is the same thing. You can use this storage. You can use this storage. So, you can use this storage. Additionally, you can use this amount. You can use this in the existing device. Okay, so in that way, you can use storage to upgrade. And I will use this investment. It is full of investment. You can use this amount to build up. And on the other hand, we are using the cloud. Now, the cloud is subscription based. That is, you can use this page. That is, you can use this in the cloud storage. If you have a business wealth and storage, you should pay more. If you have a lot of money, you have a lot of storage. If you have a lot of storage, you have to pay less. If you have a lot of money, you have to scale down your business. And there is no hardware related cost. You don't have to purchase hardware with the hardware. And there is no dedicated software licenses. If I am a cloud storage providing company, I am a cloud storage provider. I am a cloud maintainer. That is, I am a storage maintainer. Okay, so I am just a page. That is, if you have a storage, you can just pay for it. So, if you have an upgrade, if you have any new devices, this is my business. So, if you have an upgrade, you can just pay for it. So, it is not our problem. So, if we have a cloud maintenance, we have a hardware related IT, we have an upgrade. So, this is the cost of the cost. So, if you have a third person, if you have a cost of the cost of the cost of the cost, then you can tell us about the cost of the cost. कॉस्टिंग ने कहा था ना हम पर पढ़ने इन्हीं बैक एंड ले आता है तो एक्चुअली हमारे कारण ना तो विट्टे इन्हें बैक साइड दे इन्द के आना कॉस्ट्स अदर ये रे क्लाउड मेंटेन जेन दानो बेटर लेंगे लोरे ऑन प्रमिसेस इबो बेसिकली ये क्वेश्चन निंगल अंगे ने डगा बच्चा लिपो निंगल फ्यूचर लोरे कंपनी लोरे Okay, this is why you have a cost. So actually, I have an image for you. So, you have an image for you. Okay, so if you have a C-level mode, we have a cost to pay for it. If you have a cost to pay for it, you can pay for it. But if you have a C-level mode, you can pay for it. If you have a C-level mode, you can pay for it. If you have a back side, you can pay for it. So similarly, if you have a cloud, on-premises, 
ഇപ്പോ നമുക്ക് കണ്ണി കാണുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ മുന്നിൽ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഇപ്പോ വീഡിയോന്റെ കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് മുന്നിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സോ ബാക്ക് എൻഡിൽ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ആക്ച്വലി ഈ ഗ്ലേസിയറിന്റെ സൈസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ലെവലിന്റെ മേലെയുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ പ്രോജക്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് അതിന് താഴെയുള്ളത് ഓൺ ഗോയിങ് സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് പ്രോജക്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് ഓൺ ഗോയിങ് സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് സിമിലർലി ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗ്ലേസിയറിന്റെ ടോപ്പ് പാർട്ട് ഗ്ലേസിയറിന്റെ ബോട്ടം പാർട്ട് ഇത് സി ലെവൽ സോ ഇത് പ്രോജക്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ഗോയിങ് സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺ പ്രിമിസസ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഹാർഡ്വെയർ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അത് ആക്സസ് പോയിന്റ്സ് റൂട്ടേഴ്സ് സ്വിച്ച് കേബിൾസ് ഓക്കെ സോ സ്ഥലം ഓക്കെ റൂം ബിൽഡിംഗ് സോ സെർവർ ഫാം ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ കമ്പനീസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് പറയാൻ അവർക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് ഉണ്ടാവും സെർവർ ഫാംസ് കാരണം അവർ അത്ര ഡാറ്റാ ബേസ് സ്റ്റോറേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം സോ അത്ര അവർക്ക് അത് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ആക്ച്വലി ആക്ച്വൽ സ്റ്റോറേജ് അവർ അതിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനീസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ അവർക്ക് പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ അത്രയും വലിയ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ സോ അതിന് അവർ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തിനാണ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ സോ ഹാർഡ്വെയറിന് നമുക്ക് ചെലവ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈസൻസ് ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോ ആ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വെച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രീമിയർ പ്രോ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവും സോ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്ലി ഇത്ര എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു എമൗണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും സോ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തരും സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരാളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻറ്റനൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സ്റ്റോറേജ് മെയിൻറ്റനൻസിന് ഡാറ്റാബേസ് മെയിൻറ്റനൻസിന് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാവും സോ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ അതിന്റെ ഓണറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീസ് ഓക്കെ ഒരു ലൈസൻസ് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം സോ അവര് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് നമുക്ക് തരണം സോ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ബേസിക്കലി സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സോ ക്ലൗഡിൽ വെറും സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സി ലെവലിന്റെ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ പ്രൊമിസസ് എന്ന ഗ്ലേസിയറുടെ സി ലെവലിന്റെ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ആൻഡ് റീഫ്രഷ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹാർഡ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ സോ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് പോരെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും സ്റ്റോറേജ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേബിൾസ് ഒക്കെ ടൈം ടു ടൈം കേട് വരാം സോ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ മെയിൻലി അതിനനുസരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈസൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രീമിയർ പ്രോ ഒക്കെ യൂസ് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതും അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിട്ടേ പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മന്ത്ലി ഫീസ് ഉണ്ടാവും ഒരു മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സോ നമ്മൾ ആ മന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് തീരും അപ്പൊ നമ്മുടെ സെൽഫോൺ പോലെ തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്തോ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോ സിമ്പിൾ സോ അതേപോലെ അവര് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈസൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഓരോ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പയർ ആവും സോ നമ്മൾ വീണ്ടും എമൗണ്ട് കിട്ടി ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യണ പോലെ സോ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സെർവർ ബിൽഡ് ചെയ്തു ഞാൻ നോക്കാൻ ആള് വേണ്ട ഓക്കെ ആ സെർവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അത് നോക്കാനും കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും ഒരാൾ വേണം സോ അതാണ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓക്കെ സോ അടുത
സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ സ്കെയിൽ അപ്പ് കൂടുതൽ പേ ചെയ്യാം സ്റ്റോറേജ് കുറക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് പേ ചെയ്താൽ മതി സോ അടുത്തത് കോൺഫിഗറേഷൻ ചാർജസ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യ അവരവരുടെ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നു മേട നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വെച്ചാൽ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലൗഡിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ പ്രൊമിസിലാണെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങില് ചെലവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടത്ര ട്രെയിനിങ്ങും ആൻഡ് അവർക്ക് വേണ്ടത്ര നോളജും അവർക്ക് വേണ്ടത്ര സാലറി ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ കടമ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലൗഡും ഓൺ പ്രൊമിസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് ചെയ്തതിനെ പറ്റൂ ഇനി ആക്ച്വലി ഈ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓൺ പ്രൊമിസ് സ്റ്റോറേജിനേക്കാളും ലെസ് ആയിരിക്കും so most of the time 40 to 50% or 60 to 70% percent also cheaper ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനീസ് ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യണതിനേക്കാളും ഒരു ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യാം സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അധികം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ബേസിക് ഓവർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തരാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബെലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ വന്നെത്തിച്ചേരും സോ അടുത്തടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം സോ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് ചെയ്യണ സോ ഓൾറെഡി നിങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരെ ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ പോകണം സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലവ് സോ നമുക്ക് ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദാറ്റ് ടേക്